ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ക്രീപ്പിംഗ് പ്ലാന്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ മതിലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പന്തലിട്ടും നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്ന കുറച്ച് ചെടികളെ പറ്റിയാണ് ഹായ് ഞാൻ സല്ലു ഗാർഡനിങ് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ക്രീപ്പർ പ്ലാന്റ് വന്നിട്ട് തുമ്പേജി ആണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂക്കളോട് കൂടി നല്ല നീളത്തിലാണ് പൂക്കൾ വരുന്നത് ഇതുപോലെ പന്തലിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും കാരണം അത് ആ പൂക്കൾ വന്ന് താഴോട്ടിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ പല കളേഴ്സിലുള്ളതുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് റെഡാണ് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് പൂക്കളെല്ലാം തന്നെ നല്ല റെഡ് കളറിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ നടിയിൽ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വേര് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് മൂക്കാത്ത തണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചെടി വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് തണുപ്പുള്ള ഭാഗത്താണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗവിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് അവിടെ നന്നായിട്ട് പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന കാണാം മിക്കപ്പോഴും പൂക്കൾ തരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് ഒരുപാട് പേരുകളാണുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ക്ലോക്ക് വൈൻ മൈസൂർ ട്രംപറ്റ് വൈൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്കാർലറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈൻ അങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഫ്ലവറിംഗ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുരുവികളും അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ബേർഡ്സ് വരാറുണ്ട് ഹമ്മിങ് ബേർഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തേൻ എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബട്ടർഫ്ലൈസും ഒക്കെ കാണാം ഇത് വന്നിട്ട് തുമ്പേർജിയ മിസോറൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് നേരത്തെ റെഡാണ് നമ്മൾ പൂക്കൾ കണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യെല്ലോയും ഓറഞ്ചും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഷെയ്ഡ് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇതും വളരെ ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ പൂക്കൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പമുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നല്ലപോലെ ഫ്ലവറിംഗ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് കെയർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രീപ്പിംഗ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ട് റെഡ് ജെയിൻ വൈൻ ഇതിന് പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്യൂന ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എംറാൾ വൈൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീമഴ ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ് അത് ആദ്യത്തെ ഒരു ആഴ്ച ഏകദേശം നല്ല റെഡ് കളറിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഒരു റെഡും യെല്ലോയും ഓറഞ്ചും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് വരുന്നത് ഒരു മാസത്തോളം പൂക്കൾ പൊഴിയാതെ നിൽക്കും എന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീപ്പർ പ്ലാന്റാണ് കാർഡിനൽ ക്രീപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗിൾ ഡ്രാഗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള സ്വദേശം വന്നിട്ട് കരിബിയൻ നാടുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ബ്രസീലിലും ഇത് പല കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നിട്ട് വൈറ്റ് പേർപ്പിൾ പിങ്ക് ബ്ലൂ അങ്ങനെ പല കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്ത് വരുന്ന ക്രീപ്പ് പ്ലാന്റാണ് ബ്രൈഡൽ ബൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നല്ല കൊല കൊലയായിട്ടാണ് പൂക്കൾ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മണമാണ് പൂവിനെല്ലാം അടുത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ക്രീപ്പിംഗ് പ്ലാന്റായ ഗാർലിക് വൈനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഗാർലിക് വൈന് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇത് എവിടെയാണെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വന്നിട്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ ബത്തേരിയിൽ ഊട്ടി റൂട്ടിലാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഗാർലിക് വൈന് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നല്ല വെയിലുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരത്തുള്ളൂ ആർച്ച് പോലെയൊക്കെ വയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വളർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളുവേലി നമുക്ക് ഭിത്തിയൊന്നും കെട്ടിയി
വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല നിറയെ പൂക്കൾ എന്നും കാണാം പൂക്കൾ നല്ല സൺലൈറ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ നന്നായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരത്തുള്ളൂ ഫോസ്ഫറസ് ധാരാളം അടങ്ങിയ വാട്ടർ സൊലുബിളായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ യെല്ലോ കളറും നമ്മൾ നാട്ടിലുണ്ട് അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രീപ്പിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് പറയാമോ എന്ന് പലരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേയേറെ കമൻറ്റ്സ് വന്നത് നമ്മളുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫ്ലവർ ആണെന്നാണ് പക്ഷേ അതല്ല ഇത് വന്നിട്ട് ക്ലമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇത് വന്ന് ലെതർ ഫ്ലവർ എന്നും നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ക്രീപ്പിംഗ് പ്ലാന്റും ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നിട്ട് വളരെ വലുതാണ് ഇത് വയലറ്റ് കളറിലും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റിലും ആണ് കാണുന്നത് നല്ല സൺലൈറ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരത്തുള്ളൂ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നല്ല പോലെ മോർണിംഗ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നാലാണ് പൂക്കൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഇത് ശരിക്കും ഫോറിൻ കൺട്രീസിലാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് പറയുകയുണ്ടായി യു എസിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ചെടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നു അതിൽ പൂക്കൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലായിരിക്കണം പോട്ടിങ് മിക്സ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ട നല്ല മോയിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുളിപ്പ് രസമുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ ആൽക്കലൈൻ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആയിട്ട് വളരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഓരോ വെറൈറ്റീസിലും ഈ ക്ലമാറ്റിക്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് വളർന്നു വരുന്നത് ചിലത് പതുക്കെയാണ് വളർന്നു വരുന്നത് ചിലത് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടാണ് വളരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് വർഷത്തോളം ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നശിക്കാതെ നിൽക്കും എന്നതാണ് അപ്പം വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കാലം ഇതുപോലെ പൂക്കൾ തരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇനി അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെമൺ വൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇതിൽ ചെറിയ കായ്കൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ലെമണിൻ്റെ പകുതി വലുപ്പമുള്ള നാരങ്ങയുടെ പകുതി വലുപ്പമുള്ള കായ്കളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ആദ്യം പൂക്കളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പൂക്കൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് കൊലകൊലയായിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സീഡ് ഇട്ട് മുളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഇത് വളർന്നു വരാൻ അത് സ്റ്റെം കട്ടിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ കാണുന്ന ക്രീപ്പിംഗ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരാണ് ഇപ്പോമിയ ഇത് വന്നിട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഷ്യസിലാണ് ഉള്ളത് ഇതിന് ഒരുപാട് പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ഡോൺ ഫ്ലവേഴ്സ് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി അല്ലെങ്കിൽ മൂൺ ഫ്ലവർ അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം മാത്രം ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണിത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ടിങ്സ് എടുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൺലൈറ്റുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരത്തുള്ളൂ ഇതൊരു പെർണിയൽ പ്ലാന്റാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൂണിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം വളരെ ആയുസ് കുറവുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിൻ്റർ സീസൺ ആവുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊന്നപ്പൂ പോലുള്ള പൂങ്കുലകൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന വള്ളിച്ചെടി പോലുള്ളൊരു ചെടിയാണ് ഗോൾഡൻ കാസ്കേഡ് വേനൽക്കാലത്ത് നിറയെ പൂത്ത് കുലകളായി ഇല പോലും കാണാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് വളർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് വേണമെങ്കിലും തറയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നടാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാന്റാണ് ആർച്ച് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ക്രീപ്പിംഗ് പ്ലാന്റിനെക്കാളിലും വലിയ വെയിലില്ലെങ്കിലും വലിയ
നല്ലതായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആയിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഒരു പൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രംപറ്റ് പോലെ ഉള്ള ഒരു പൂ പോലെ ഉണ്ട് നമുക്കിത് മതില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുള്ളിവേലികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം കയറ്റി വിടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ മിക്ക സമയത്തും പൂക്കളുണ്ടാവും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് പൂക്കൾ വന്ന് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കും അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിലൊക്കെ നല്ലപോലെ നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരാണ് തുമ്പേജിയ ഗ്രാൻഡി ഫ്ലോറ ഇത് സ്റ്റെം ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഈ പ്ലാന്റ് ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഇഞ്ചസ് താഴോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മുറ്റിയ സ്റ്റെം അല്ലാത്തത് നോക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല മോയിസ്റ്റുള്ള ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് വെക്കുക തറയിൽ നടന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ വള്ളിയായിട്ട് പടർന്ന് പന്തലിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൺലൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റും കൂടെയാണ് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ മാത്രം ഇതിന് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുത്താൽ മതി ചാണകപ്പൊടിയാണെങ്കിലും എല്ലുപൊടിയാണെങ്കിലും എല്ലാം കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റും കൂടെയാണ് വാട്ടറിംഗ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ചെടി ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വളർന്നു വരത്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പം ഒരുപാട് ക്രീപ്പിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് കാണിച്ചു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ക്രീപ്പിംഗ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്